அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோல யூஜிடிஆர்பி சிலபஸ் யூனிட் எயிட் மெக்கானிக்ஸ் இத பத்தி நிறைய வீடியோ பாத்துருக்கோம் இன்னைக்கு நம்மளோட கண்டென்ட் இன்கிளைண்ட் பிளே இது பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டாபிக் தான் பட் எக்ஸாம் ஓரியன்டா சில இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட் அது மட்டும் தான் நமக்கு இதுல தெரிய வேண்டியது இருக்குது அது இல்லாம சில பேசிக் சம்ஸ் சோ அதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் பஸ்ட் நமக்கு இன்கிளைண்ட் பிளேன் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியும் அதாவது ஒரு சர்ஃபேஸ் மேல இது மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம பிக்ஸ் பண்றோம் அதுக்கு அடுத்து இந்த சர்ஃபேஸ கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே மேல ரைஸ் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் நமக்கு கிடைக்கும் அதாவது கரெக்டா சொல்லணும்னா ஒரு பொருள் வழுக்கி செல்லும் அளவிற்கு ஒரு தளத்தை உயர்த்தினால் அந்த தளத்திற்கு பெயர் தான் கோண தளம் அதாவது இன்கிளைண்ட் பிளேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்ப இமீடியட்டா என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதோட தரைக்கும் இந்த பிளேனுக்கும் நடுவுல கண்டிப்பா ஒரு ஆங்கிள் கிரியேட் ஆயிருக்கும் இந்த ஆங்கிளுக்கு பேர் தான் ஆங்கிள் ஆஃப் ரீபோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்கிளைண்ட் பிளேன் மேல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இப்படி இருக்குன்னா பொதுவா இந்த ஆப்ஜெக்ட் மேல என்னென்ன மாதிரியான போர்ஸ் வந்து ரியாக்ட் ஆகும் அப்படிங்கறது நம்ம பார்க்கணும் பார்க்கலாம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த தரைக்கும் இந்த பிளேனுக்கும் சென்டரா இருக்கிற இந்த ஆங்கிள் தீட்டா அப்படின்னு எடுத்துப்போம் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஜெக்டோட வெயிட் கிரவுண்டுக்கு பெர்பண்டிகுலரா இது மாதிரி ரியாக்ட் ஆகும் தட் இஸ் வெயிட் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு கிராவிட்டி தட் இஸ் எம்ஜி நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த வெயிட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த சர்ஃபேஸுக்கு பெர்பண்டிகுலரா நார்மல் போர்ஸ் ரியாக்ட் ஆகும் அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியும் நார்மல் போர்ஸ் தட் இஸ் ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒருவேளை இந்த ஆப்ஜெக்ட் டவுன்வேர்டாகவும் மூவ் ஆகலாம் இல்ல அப்வோர்டாகவும் மூவ் ஆகலாம் சோ டவுன்வேர்டா மூவ் ஆகுது அப்படின்னா அதை தடுக்கிற மாதிரி பிரிக்ஷனல் போர்ஸ் அதுக்கு ஆப்போசிட்டா இந்த பக்கம் ரியாக்ட் ஆகும் தட் இஸ் எஃப் விச் இஸ் ஈக்வல் டு மியூ ஆர் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் சோ வெயிட் ஒரு போர்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி சர்ஃபேஸுக்கு பெர்பண்டிகுலரா நார்மல் போர்ஸ் இருக்கு அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பிரிக்ஷனல் போர்ஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ்ல இந்த ஆப்ஜெக்ட மூவ் பண்றதுக்கு ஒரு எக்ஸ்டர்னல் போர்ஸ் கூட நம்ம கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கும் சம்டைம்ஸ்ல அது நமக்கு தேவைப்படாது சோ அதுதான் இங்க நம்ம பார்க்க போற வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட் சோ இப்போ இதுல இன்னும் சில விஷயம் நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இது ஒரு நார்மல் லைன் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் சோ இங்க நமக்கு வெயிட் பெர்பண்டிகுலரா தான் ஆக்ட் பண்ண போது இது நைன்டி டிகிரி சோ இங்க டீட்டா அப்ப இந்த ஆங்கிள் என்ன அப்படிங்கறது நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் தட் இஸ் நைன்டி மைனஸ் டீட்டா அப்படின்னு எழுது நெக்ஸ்ட் பாருங்க நம்முடைய இந்த ஆங்கிள் என்ன அப்படின்றது தான் இப்ப நமக்கு தேவை சோ இது ஒரு நார்மல் லைன் அதாவது இது மொத்தமா பார்த்தோம்னா நமக்கு நைன்டி டிகிரி இருக்கணும் சோ அதே தான் இந்த ஆங்கிளும் நைன்டி டிகிரி இருக்கணும் சோ இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நைன்டி மைனஸ் டீட்டா அப்ப இது மொத்தமா சேர்க்கும் போது நைன்டி வரணும்னா கண்டிப்பா இந்த இடத்துல டீட்டா தான் இருந்தாகணும் சோ அப்ப இங்க என்ன ஆங்கிள் இருக்குமோ அதே ஆங்கிள் தான் இங்க இருக்கும் சோ இது நமக்கு தெரிய வேண்டியது அவசியம் நெக்ஸ்ட் இந்த பெர்பண்டிகுலர் லைன் பொறுத்து இதை நம்ம ரிசால்வ் பண்ணோம்னா ரிசால்வ் அப்படின்னா ஒண்ணு இல்ல இதை எக்ஸ் ஆக்டிஸாவும் இதை ஒய் ஆக்டிஸாவும் எடுத்துட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்க போற அந்த விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இஸ் போர்ஸ் எஃப் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ இன்டு சைன் டீட்டா அப்படின்னு கிடைக்கும் அதே மாதிரி நார்மல் ரியாக்ஷன் இஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ இன்டு காஸ் டீட்டா அப்படின்னு கிடைக்கும் சோ இது ரெண்டுத்தையும் நீங்க டிவைட் பண்ணீங்கன்னா திஸ் எஃப் பை ஆர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் டீட்டா பை காஸ் டீட்டா அப்படிங்கிறது டேன் டீட்டான்னு வரும் டபிள்யூ டபிள்யூ கேன்சல் ஆயிடும் ஆல்ரெடி நம்ம பாத்துருக்கிறோம் எஃப் பை ஆர் அப்படிங்கிறது எதுக்கான ரேஷியோ அப்படின்னு பாத்துருக்கிறோம் தட் இஸ் கோஎபன்ட் ஆஃப் ஃபிரிக்ஷன் அப்படிங்கறத ஆல்ரெடி நம்ம நோட்டேட் பண்ணிருக்கிறோம் திஸ் இஸ் கால்டு மியூ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் டீட்டா அப்படின்னு கிடைக்கும் திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ரிசல்ட் ஒருவேளை இந்த பிரிக்ஷனல் போர்ஸ் அதை நம்ம லேம்டா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்கிளினேஷனுக்கு ஈக்குவலா இருந்தது அப்படின்னா இஸ் டீட்டா ஈக்குவல் டு லேம்டாவா இருக்கு அப்படின்னா இப்ப நமக்கு திஸ் மியூ ஈக்குவல் டு டேன் லேம்டா அப்படின்னு கிடைக்கும் அதாவது இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் ரீபோஸும் இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் பிரிக்ஷனும் ஈக்குவலா இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட இந்த
நம்ம கொடுக்க போற அந்த எக்ஸ்டர்னல் போர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்வர்ட்ல மூவ் ஆனா நம்ம கொடுக்க போற அந்த எக்ஸ்டர்னல் போர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அதுல லீஸ்ட் என்ன கிரேட்டஸ்ட் என்ன அப்படிங்கறத ரிசல்டா பார்க்க போறோம் தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எக்ஸாம் ஈக்லிபிரியம் ஆஃப் ஏ பாடி ஆன் ஏ ரஃப் இன்கிளைன்டு பிளேன் அண்டர் எனி ஃபோர்ஸ் அதாவது நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இந்த இடத்துல இருக்கு சோ இதோட வெயிட் எப்பவுமே பெர்பெண்டிகுலரா டவுன்வர்ட்ஸ் லைட் இது மாதிரி மூவ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நார்மல் ரியாக்ஷன் இந்த சர்ஃபேஸுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கும் தட் இஸ் ஆர் சோ இந்த சர்ஃபேஸ்க்கும் கிரவுண்டுக்கு இருக்கிற ஆங்கிள் ஆல்பா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த ஆங்கிளும் ஆல்பாவா தான் இருக்கும் ஜஸ்ட் நோ இப்பதான் பார்த்துட்டு வந்திருக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் இந்த ஆப்ஜெக்ட் டவுன்வர்ட்ல மூவ் ஆகுது அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷன் கண்டிப்பா அதுக்கு ஆப்போசிட்டா அப்வர்ட்ல மூவ் ஆகும் அதாவது இஸ் எஃப் ஈக்வல் டு மியூ ஆர் ஒருவேளை இந்த ஆப்ஜெக்ட மூவ் பண்றதுக்கோ இல்ல ரெஸ்ட்ல வைக்கிறதுக்கோ சம்டைம்ஸ் ஏதாச்சும் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் போர்ஸ் நமக்கு தேவைப்படலாம் சோ அந்த எக்ஸ்டர்னல் போர்ஸ் தான் பி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் சோ இதுக்கும் இந்த சர்ஃபேஸ்க்கு இருக்கிற இந்த ஆங்கல நம்ம பீட்டா அப்படின்னு கன்சிடர் பண்றோம் சோ இப்ப நம்மோட ரிசல்ட்டே எதை ரிலேட் பண்ணி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆல்பா இந்த டீட்டா இந்த பிரிக்ஷனல் போர்ஸ்க்குன்னு ஒரு ஆங்கிள் இருக்கும் தட் இஸ் லேம்டா சோ இது மூணுத்தையும் எப்படி லிங்க் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறதான் நமக்கான ரிசல்ட்டே சோ கேஸ் ஒன் லெட் த பாடி பி ஜஸ்ட் ஆன் த பாயிண்ட் ஆப் மூவிங் டவுன் த பிளேன் த லிமிட்டிங் பிரிக்ஷன் மியூ ஆர் ஆக்ட் அப் த பிளேன் அதாவது நம்ம வைக்கிற இந்த ஆப்ஜெக்ட் டவுன்வர்ட்ல மூவ் ஆகுது அப்படின்னா பிரிக்ஷன் போர்ஸ் அப்வர்ட்ல மூவ் ஆகும் அந்த டைம்ல இங்க ஆக்ட் ஆகிற இந்த போர்ஸ் பி திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறதான் பார்க்க போறோம் சோ இந்த ரிசல்ட் தான் நம்மள எக்ஸாம்பிள் கேட்க நிறைய சான்ஸ் இருக்குது கரெக்டா பார்த்து வச்சுக்கோங்க சோ ப்ரூப் கொஞ்சம் லெந்தியா வரும் அது நமக்கு தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் சோ டபிள்யூ இன்டு சைன் ஆல்பா மைனஸ் லேம்டா டிவைட் பை காஸ் ஆல்பா பிளஸ் லேம்டா சோ இததான் நமக்கு தெரிய வேண்டியது பாடி மூவிங் டவுன் த பிளேன் அதாவது டவுன்வர்ட்ஸா இருந்தது தான் கேஸ் டூல ஒருவேளை இந்த ஆப்ஜெக்ட் அப்வோட மூவ் ஆகுது அப்படின்னா கண்டிப்பா பிரிக்ஷன் போர்ஸ் அதுக்கு ஆப்போசிட் டவுன்வர்ட்ல மூவ் ஆகும் அப்ப இந்த போர்ஸ் என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கறதான் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறோம் பாடி மூவிங் அப் த பிளேன் சோ திஸ் போர்ஸ் பி ஈக்வல் டு டபிள்யூ இன்டு சைன் ஆல்பா பிளஸ் லேம்டா டிவைட் பை காஸ் ஆல்பா மைனஸ் லேம்டா சோ இந்த ரெண்டு ரிசல்ட்டையும் மைண்ட்ல வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் சோ இது நம்ம கண்டுபிடிச்சது தான் சப்போஸ் நம்ம ஆக்ட் பண்ற அந்த போர்ஸ் அந்த பிளேனுக்கு பேரலா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப கண்டிப்பா இந்த டீட்டாவோட வேல்யூ ஜீரோ டிகிரியா இருக்கும் சோ இப்ப டீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிகிரி அப்படின்னு இதுல நம்ம சப்சிட் பண்ணோம்னா காஸ் ஆஃப் மைனஸ் லேம்டான்னு கிடைக்கும் பட் காஸ் ஆஃப் மைனஸ் லேம்டா அப்படிங்கிறது பிளஸ் காஸ் லேம்டா தான் அப்ப இந்த போர்ஸ் பி ஈக்குவல் டு W into sin alpha plus lambda divided by cos lambda அப்படின்னு கிடைக்கும் அதாவது இந்த போர்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த ஆப்ஜெக்ட அப்போட எடுத்துட்டு போறதுக்கான ஒரு போர்ஸ் சோ இதுல என்ன மினிமம் போர்ஸ் கொடுத்தா அந்த பாடி வந்து அப்போ டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகும் அப்படிங்கறத நம்ம அடுத்த கேஸ்ல பார்க்கணும் சப்போஸ் டீட்டாவும் இந்த லேம்டாவும் ஈக்குவலா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது ஆங்கிள் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் டு ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் சோ இதை கொண்டு போயிட்டு இங்க சப்சிட் பண்ணுங்க என்ன ஆகுது பாருங்க சோ பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ இன்டு சைன் ஆல்பா பிளஸ் லேம்டா அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த இடத்துல லேம்டான்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஜீரோ ஆயிடும் காஸ் ஜீரோட வேல்யூ ஒன் அப்படின்னு வந்துடும் சோ இதுதான் பாத்தீங்கன்னா ஆக்ட் பண்ற போர்ஸும் ஃப்ரிக்ஷனல் போர்ஸும் ஈக்குவலா இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா மூவ் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம் அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் மினிமம் போர்ஸ் சோ இதுவும் பாத்தீங்கன்னா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்கிளினேஷன் ஆல்பாவை விட பிரிக்ஷனல் ஆங்கிள் லேம்டா பெருசா இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பா வேற எந்த போர்ஸும் தேவை கிடையாது அந்த ஆப்ஜெக்ட் அதே இடத்துல ரிஸ்க்ல இருக்கும் ஏன்னா இங்க நமக்கு பிரிக்ஷனல் போர்ஸ் அதிகமா இருக்குது தென் நோ போர்ஸ் இஸ் நெசசரி to keep the body in equilibrium fourth one 
சப்போஸ் இந்த ஆல்பாவும் லேம்டாவும் ஈக்குவலா இருக்குது அப்படின்னா த பாடி இஸ் இன் ஈக்விபிரியம் அண்டர் இட்ஸ் ஓன் வெயிட் இங்கேயும் வேற எந்த போர்ஸும் தேவையில்லதான் பட் அது வெயிட்னாலேயே அதே இடத்துல ரெஸ்ட்ல இருக்கும் அப்படிங்கறதுதான் கான்செப்ட் சோ இந்த ரிசல்ட் எல்லாமே நம்மள கேக்குறதுக்கு சான்ஸ் அதிகம் இருக்குது பாத்துக்கங்க சோ நெக்ஸ்ட் இதுக்கு ரிலேட்டடா இருக்கிற சில கொஸ்டின்ஸ் பாக்கலாம் பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் எ பாடி ஆஃப் வெயிட் ஃபோர் கிலோகிராம் ரெஸ்ட் இன் லிமிட்டிங் ஈக்லிபிரியம் திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட் லிமிட்டிங் ஈக்லிபிரியம் அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற செகண்ட் ஆன் அண்ட் இன்கிளைன்டு பிளேன் பூஸ் இன்கிளினேஷன் இஸ் தேர்ட்டி டிகிரி தென் த கோஎப்ஷன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அதாவது மியூவோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் திஸ் மியூ ஈக்குவல் டு டேன் லேம்டா அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம் இப்ப நமக்கு திஸ் மியூ ஈக்குவல் டு அந்த லிமிட்டிங் ஈக்லிபிரியத்துல ஆங்கிள் ஆஃப் இன்கிளினேஷனும் ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷனும் ரெண்டு ஈக்குவலா தான் இருக்கும் அப்ப நமக்கு This tan lambda அப்படிங்கிறது தேர்ட்டி டிகிரி தான் டேன் தேர்ட்டி டிகிரி அப்படிங்கிறது ஒன் பை ரூட் த்ரீ நமக்கு தெரியும் திஸ் இஸ் தி கோஎப்ஷன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் எங்க இருக்கு பாருங்க ஆப்ஷன் ஏவே இருக்கு திஸ் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் சோ இது மாதிரி சிம்பிளான கொஸ்டின் கேட்கதான் சான்ஸ் அதிகம் பாத்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் டூ இப்ப பார்ட்டிகல் ஆஃப் மாஸ் எம் ஸ்லைட்ஸ் ஆன் ஏ ரஃப் இன்கிளைன்டு பிளேன் இன்கிளைன்ட் at an angle alpha to the horizontal then the component of the force acting on the particle perpendicular to the plane is abdin ketirukanga so idhum pathinga mind la vekka vendiya or result da adhavadhu idha tamil la solanum abdinna kedai kotirku alpha konathil saindulla sorasorappana talathin meedu m thini ulla oru thugal keel nokki nagarndal talathirku எதிர் திசையில் அதாவது குத்து திசையில் துகளின் மீது செயல்படும் விசையின் கூறு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது காம்பனன்ட் நம்ம ஆல்ரெடி அந்த டயக்ராம் எல்லாமே பார்த்திருக்கிறோம் சோ அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நார்மல் ரியாக்ஷன் பிளஸ் வெயிட் இன்டு காஸ் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஆல்பா அப்படின்னு இருக்கும் சோ அந்த டயக்ராம் போட்டா ஈஸியா இருக்கும் சோ இந்த ஆங்கிள் ஆல்பான்னு பாத்திருக்கிறோம் சோ ஆப்ஜெக்ட் இங்க இருக்கு பெர்பண்டிகுலரா வெயிட் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பிளேனோட இந்த சர்ஃபேஸ் பெர்பண்டிகுலரா நார்மல் இருக்கும் திஸ் இஸ் மியூ ஆர் நெக்ஸ்ட் இந்த ஆங்கிளும் ஆல்பா அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த காம்பனன்ட் அப்படிங்கிறது திஸ் இஸ் ஆர் சோ மொத்தத்துல இது ஒரு நைன்டி டிகிரி லைன் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் சோ இது மொத்தமா நம்ம வந்தோம்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருக்கும் சோ இந்த ஒன் எயிட்டில இந்த காம்பனன்ஸ் மட்டும்தான் நமக்கு வேணும் அதனாலதான் 180 எயிட்டி மைனஸ் ஆல்பா அப்படிங்கிறது இது வரைக்கும் இருக்கிறது சோ இங்க நமக்கு வெயிட் திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எம்ஜி ஆல்ரெடி இதை நம்ம பாத்துருக்கிறோம் பட் காஸ்ட் டீட்டான்னு பாத்துருக்கிறோம் பட் இந்த இடத்துல இததான் நம்மள கேக்குறாங்க சோ ஆர் பிளஸ் எம்ஜி காஸ் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஆல்பா சோ நமக்கு தெரியும் காஸ் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் டீட்டா அப்படிங்கிறது செகண்ட் குவாட்ரண்ட் மைனஸ் காஸ் ஆல்பா அப்படின்னு வரும் அப்ப ஆர் மைனஸ் எம்ஜி இருக்காது <laughs> So, that's why acceleration is zero. So, this is the right answer. Next, question number four. If a particle slides upwards along the rough inclined plane at an angle alpha to the horizontal, then the magnitude of the acceleration. That's why we are talking about the magnitude of the acceleration. So, if we move an object in the upward direction, that's why we are talking about the force. That is, we are talking about the force. சோ இந்த இடத்துல எஃப் ஈக்குவல் டு எழுதுறேன் தட் இஸ் வெயிட் எம் ஜி இன்டு சைன் ஆல்பா பிளஸ் லேம்டா டிவைடட் பை காஸ் லேம்டா அப்படின்னு பார்த்தோம் சோ ஏன் இங்க வெறும் காஸ் லேம்டா மட்டும் எழுதுறோம்னா ஹரிசாண்டல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்ப அந்த சர்ஃபேஸுக்கு அது பேரலா தான் போக போகுது அப்படிங்கறதுதான் அதோட மீனிங் சோ இப்ப இங்க இருக்கிற போர் ஆப்ஷன்ல எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க சோ இதை நம்ம எம் ஜி இன்ட்டு 
sin a plus b formula वला expand पनेंगे ना, sin alpha cos lambda plus cos alpha sin lambda न वरो, whole divided by cos lambda अपड़ीन कड़ेको, so next इदे divide पनेंगे ना, mg into sin alpha plus cos alpha into sin by cos tan lambda अपड़ीन वरो, அடுத்து நமக்கு தெரியும் tan lambda அப்படிங்கிறது எதுக்கான வேல்யூனு சொல்லுங்க so this mg into sin alpha plus mu into cos alpha so இந்த பக்கம் f இருக்கு f அப்படினா f equal to m into a அப்படி நமக்கு தெரியும் ஏனா அங்க கேக்குறது acceleration தான் கேக்குறாங்க அப்ப ரெண்டு பக்கமும் m m cancel ஆயிடுச்சுனா a equal to g into sin alpha plus mu into cos alpha அப்படிங்க கிடைக்கும் so in the option parting na fourth answer arke so this is the right answer so idu madri illa one or two question kekavum chance irke so paathukenga so in the video ungal useful ah irundadna marakama nama channel la subscribe pannunga share pannunga thank you thank you for watching